ടു സിവിൽ ടെക് ഡി എസ് ആർ സി സിയിലെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലുള്ള കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ പോർഷനിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ കണ്ടൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സ്ട്രെസ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സിംഗ്ലി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ഡിസൈൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു അത്രയും സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോഡ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോഡ് ബുക്കിൽ ഏത് പേജസിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കോഡ് ബുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വന്നേക്കുന്ന പോർഷൻ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ആണ് സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പേജ് മുതലാണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പേജ് എടുക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പേജ് അപ്പോൾ അതിൽ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കൊളാപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസിബിലിറ്റി സർവീസിബിലിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ക്രാക്കിങ് അതുപോലെ മറ്റ് ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ വാല്യൂസ് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ എന്തെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലോഡ് ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പേജസിലോട്ട് പോകുമ്പം ഡിസൈൻ വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർഷ്യൽ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് അത് ഫ്ലെക്ഷർ ആണെങ്കിലും കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അസംഷൻസും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെതും സ്ട്രെസ് ബ്ലോക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്ന് നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ബാർ വിത്ത് ഡിഫിനറ്റ് ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്രേഡ്സ് ഈ മൂന്ന് ഗ്രേഡ്സാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് നൂറ്റൻ പെർ എമൗം സ്ക്വയറിലാണ് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് കമ്പ്രഷൻ മിനിമം എസെൻട്രിസിറ്റി ദെൻ ഷോർട്ട് ആക്സിലി ലോഡേഡ് കോളത്തിൻ്റെ പോർഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന പോർഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് സെവൻറ്റി വണ്ണിലെ പേജസ് ഒക്കെ കോളം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് കോളം നമുക്ക് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലാണ് കോളം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് ഇൻഷിയർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ പേജസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ പേജസും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കോഡ് ബുക്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന പേജസ് പിന്നെയുള്ളത് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് പേജസ് ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി ബേസസ് ചോദിച്ചാലും ഇത്രയും പേജസിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ തേർഡ് വൺ ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സെക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ റീച്ചസ് ദയാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് വാല്യൂ അറ്റ് സെയിം ടൈം സ്റ്റീലും
വരുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് കറക്റ്റ് സെൻ്റർ പോർഷനാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന സെൻ്റർ അല്ല പക്ഷെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലൂടെയാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് വരുന്നത് ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിന് താഴെയുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ ടെൻഷൻ സൈഡെന്നും മുകളിലുള്ള പോർഷൻ കപ്രഷൻ സൈഡെന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള നോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ആണ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബീമിൻ്റെ ഫുൾ ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഓൾ ഡെപ്ത് ഇനി നമുക്ക് ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം സിലബസിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡും ഡബ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡും സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം ആണെങ്കിൽ ഈ ബീമിൻ്റെ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ സൈഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ടെൻഷൻ സൈഡിലാണ് നോർമലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻഷൻ സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നത് സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീം എന്നാണ് ഇനി ഒരു ബീം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ സൈഡും ടെൻഷൻ സൈഡും ബീംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡബ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമാണ് ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിലോട്ട് ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സിംഗ്ലി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ബാർസാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതാണ് ആ ബാർസിൻ്റെ സെൻ്റർ പോർഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി ഇതിൽ എനിക്ക് അടുത്തൊരു ഡെപ്തിൻ്റെ പോർഷൻ കൂടെ വരും എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് അപ്പോൾ ആ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബീമിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ മുതൽ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബാർസിൻ്റെ സെൻ്റർ പോർഷൻ വരെ സെൻ്റർ പോർഷൻ ആണ് ഒരിക്കലും എൻ്റ് പോർഷൻ അല്ല സെൻ്റർ പോർഷൻ വരെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ആണ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഇനി ഇതിന് ശേഷം കുറച്ച് പോർഷൻസ് കൂടെ വരുന്നില്ലേ ആ പോർഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ബാറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ബോട്ടം പോർഷൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫക്റ്റീവ് കവർ പൊതുവെ നമ്മുടെ ഈ കമ്പി ഒന്നും പുറത്ത് കാണാതിരിക്കുന്നത് ഈ കവേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കവേഴ്സിനെയാണ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി പറഞ്ഞു ഡി പറഞ്ഞു ഡി ഡാഷ് പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ എസ് ടി ആണ് ടെൻഷൻ സൈഡിലെ ബാർസിൻ്റെ ഏരിയ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ എസ് ടി ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇനി ഇതിലൊരു കാര്യം എൻ്റെ എക്സ് യു ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എക്സ് യു നമ്മുടെ ബോട്ടം പോർഷൻ മുതൽ നൂട്ടൽ ആക്സിസ് സോറി ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് പോർഷൻ മുതൽ നൂട്ടൽ ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ആണ് അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡാറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ ദ സെക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റീൽ റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് വാല്യൂസ് പ്രിയർ ടു ദി കോൺക്രീറ്റ് ദ എക്സ് യു ഇസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് യു മാക്സ് ഹിയർ സ്റ്റീൽ ഫെയിൽസ് ഫസ്റ്റ് സൗ ദ സെക്ഷൻ ഫെയിൽസ് ബൈ പ്രൈമറി ടെൻഷൻ വേറൊന്നുമില്ല അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീലിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനിൽ ആദ്യം ഫെയിൽ ആവുന്നത് സ്റ്റീലായിരിക്കും ഈ സ്റ്റീൽ ഫെയിൽ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു വാർണിംഗ് കിട്ടും കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫെയിൽ ആവും പോലെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഫെയിൽ ആവത്തില്ല സ്റ്റീൽ ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ഒരു സാഗിങ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ ഫെയിൽ വർ സംഭവിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ റീ
എക്സ് യു കൂടുതലും എക്സ് യു മാക്സ് കുറവായിരിക്കും എക്സ് യു ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന എക്സ് യു മാർ മാക്സ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻസ് മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ബാലൻസ്ഡ് അണ്ടർ ഓവർ റീൻഫോസ്ഡ് സെക്ഷൻ ഇനി ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിംഗിൾ റീൻഫോസ്ഡ് ആൻഡ് ഡബിൾ റീൻഫോസ്ഡ് ബീൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ വരച്ചേക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം അല്ലാതെയുള്ളത് സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെൻഷൻസ് ബാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെൻഷൻ സോണായിരിക്കും ഡബിളിയിൽ ടെൻഷനും കമ്പ്രഷൻ സോണിലും നമ്മൾ ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ റീൻഫോസ്ഡ് ബീമ നമ്മൾ പൊതുവെ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ബീമൊക്കെ വരുന്ന കേസസിലാണ് ആർക്കിടെക്ചറൽ അപ്പിയറൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സിംഗിളി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ വർക്ക്സിനും ഡബിൾ റീൻഫോസ്ഡ് തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തൊട്ട് താഴെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ ഒരു ഡബിൾ റീൻഫോസ്ഡ് ബീമിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റും നെസസിറ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ നെസസിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ പറയാത്തൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബീമ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ ബീമ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബീമ് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ഡബിൾ റീൻഫോസ്ഡ് ബീം തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന നോട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ തിയറി പോർഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം സ്ലാബാണ് സ്ലാബിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു തിയറി പോർഷ